as the first institution that organizes computer course for the blind in Indonesia. Yayasan Mitra Netra has run computer course for the blind in Indonesia since 1992. After 24 years, the seeds planted have yielded the results. Computer course for the blind now has been run by many institutions in some cities all over Indonesia. Both with Mitra Netra and other institution initiative, including Pertuni or the Indonesian Blind Union. In Jakarta, computer course is not only taken by teenagers and adults, but also children. Mitra Netra has dreamed for a long time ago to develop a computer course that makes an impact on the availability of new job opportunities for the blind in Indonesia. Finally, the dream becomes a reality in 2016. Collaborating with Pertuni, Indonesian Blind Union, and supported by the International Council of Education for People with Visual Impairment or ICVI and the Nippon Foundation in the Higher Education Project in Indonesia, Mitra Netra begins the computer programming course Basic Level for the Blind University Students in Jakarta. The first batch is followed by 10 blind people, 6 university students and 4 graduates of some higher education institutions. The participants are grouped into two classes, five people in each class. One class learns on Mondays, and another one on Saturdays. They attend class once a week. One session lasts three hours. In designing this course, Mitra Netra must pay attention and adjust to the lecture schedule of students. When the students were informed about the collaboration between Pertuni and Yayasan Mitra Netra on the computer programming course, basic level, they were very enthusiastic. They even could not wait until the course began. Fahri Rosa, student of Universitas Indonesia majoring in German literature, is one of them. He is a young blind who is very good at learning computer technology. When having the pre-employment soft skill training in last 2015, Fahri used to be called Ari, said that he wanted to build his career in application development. Therefore, he was so enthusiastic when getting informed that Mitra Netra would collaborate with Pertuni in higher education project to run computer programming course basic level for blind university students. Of 10 participants, there are only two females who have a deep interest in learning computer programming basic level, but they also show great enthusiasm like their male peers. Saya mengikuti kelas pemrograman komputer di Mitra Netra ini karena pertama memang saya memiliki minat dan ketertarikan di bidang IT, khususnya komputer gitu ya. Dan yang kedua, saya memang ingin mengembangkan potensi saya dalam bidang IT. Uh, untuk kelas di kelas pemrograman komputer ini saya sudah mempelajari HTML, uh, CSS, PHP dan uh, sekarang sedang uh, mempelajari MySQL. Tantangan yang paling sering muncul ya error-error di programnya gitu kan. Cara mengatasinya ya di ditelusurin aja satu persatu errornya di mana nanti diperiksa terus di cari pemecahannya. Kalau harapan ke depan sih, saya nggak mau berhenti di sini aja. Saya mau terus ngembangin uh, skill yang ada, gitu kan. Dan harapannya dari skill yang yang saya punya itu, ya semoga aja nanti bisa menjadi lapangan pekerjaan, gitu ya. Entah bekerja di satu perusahaan atau mungkin menciptakan lapangan kerja sendiri, gitu. Dan saya sih berharapnya ini bisa bisa bermanfaat untuk kehidupan saya dan kehidupan teman-teman yang lain yang uh, mengikuti kursus ini juga gitu. This is Juwita Maulida. She is a communication major at Universitas Muhammadiyah Jakarta. She is in seventh semester now and sets a target to finish her study in 2017. Selama mengikuti kursus uh, komputer pemrograman uh, saya belajar banyak tentang dasar-dasar pemrograman uh, yaitu melalui HTML dasar, PHP, dan MySQL. Uh, alasan saya mengikuti kursus komputer ini adalah sebenarnya 
uh, tertarik untuk mengetahui bagaimana sih membuat website uh, lalu coding-codingnya memang uh, belajar tentang pembuatan website dari awal dari dasarnya tantangan selama mengikuti kursus ini uh, adalah menelusuri kesalahan pada coding yang memang jumlahnya tuh sangat banyak dan kalau cara mengatasinya memang harus sabar untuk uh, menelusuri satu persatu uh, harapan kedepannya dengan kursus pemrograman ini uh, kita bisa para tunanetra bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari dan mungkin bisa membuat peluang kerja yang baru Nur Kolida A student of special education at Universitas Negeri Jakarta. She has a real talent for teaching, including teaching computer. She wants to become a computer teacher for blind children. Alasan saya mengikuti kursus ini karena saya uh, ingin tahu uh, bagaimana pemrograman komputer. Kalau tantangan yang dihadapi Uh, kita itu dituntut untuk uh, hafal skrip, uh, beberapa harus hafal skrip, terus fokus uh, sama konsentrasi di dalam pembuatan skripnya. Kalau untuk cara mengatasinya, uh, yang saya lakukan biasanya saya selalu konsultasi sama uh, instruktur, sama gurunya sih. Harapan saya dari mengikuti kursus ini, uh, salah satunya adalah mendapatkan ilmu baru. yang nantinya mungkin bisa saya sampaikan untuk uh, karena kan dasarnya kan basic saya kan guru gitu mungkin nanti saya bisa mengajarkan kepada murid saya uh, selain itu juga mungkin bisa membuka peluang kerja baru juga nggak hanya sebagai menjadi sebuah orang guru tapi juga mungkin bisa membuka jalan saya untuk jadi seorang programmer Being selected as a computer programming instructor by Yayasan Mitra Netra is a challenge to Sugio. This man has become a computer instructor since 2001. He only graduated from senior high school due to his family's poor financial condition that restricted his dream to continue to higher education. But his eagerness to learn computer science is very remarkable. From his computer class, many young blind people were born to play important role in their own communities with their computer skill. Sebelum saya mengajar komputer, khususnya materi pemrograman PHP, saya harus menyiapkan beberapa skrip yang akan dicontohkan kepada peserta pelatihan dan memastikan bahwa skripnya tidak ada yang error. Untuk materi pemrograman PHP ini yang diajarkan meliputi HTML, lalu CSS atau Cascade Style Sheet, baru kemudian PHP MySQL. Uh, setelah menyelesaikan kursus uh, pemrograman PHP ini, diharapkan peserta kursus akan mampu melakukan hal-hal yang pertama, mereka bisa membuat halaman web yang interaktif. Yang kedua, mereka bisa membuat database berbasis PHP dan MySQL dan menampilkannya ke dalam web browser dalam berbagai variasi. Uh, dalam mengajar materi pemrograman ini, ya tantangannya adalah ketika ada skrip yang dibuat oleh peserta itu error. Ada coding-coding yang salah sehingga itu saya harus mencari satu persatu namun dengan penguasaan materi yang baik itu kesalahan itu lebih mudah kita mendeteksinya kalau kita menguasai materi dengan baik harapan saya ke depan adalah bagi saya sendiri atau bagi mitra netra itu bisa mengajarkan materi pemrograman lain seperti bahasa Python atau yang lainnya lalu eh, kedepannya lagi juga akan ada banyak lembaga selain Mitra Netra yang bisa mengajarkan materi programming language lalu bagi anak-anak yang mengikuti kursus saya sangat berharap mereka itu bisa laku kerja yaitu laku bekerja untuk menjadi programmer komputer This computer programming course is a new leap for the young blind generation in Indonesia. With this course, 
some application developers from Blind Group in Indonesia will be born.